ugaliin natin mga kapatid ang lagi tayong nag-aalaala sa ating tagapaglikha. Sa chapter 8 verse 45, ang sabi ng ala ang kahulugan, maging matatag at palagi ang tumawag sa ala bilang pag-aalaala upang kayo ay umunayasan. Sinabi ng Propeta Muhammad sa salam sa isa pang hadith, ang sabi niya, ugaliin ang laging nag-aalaala sa ala. Siya ay laging nasa inyo. Alalahanin ang ala sa inyong masaganang kalagayan at alalahanin rin niya kayo kung kayo ay nasa kahirapan. So ang ibig ipakahulugan mga kapatid, mga kababayan, ugaliin natin ang laging nag-aalaala sa ating tagapaglikha dahil siya ay laging nasa atin rin kung lagi natin siyang inaalaala. So ang sabi pa, alalahanin natin ang ala kung tayo ay nasa kasiyahan o sa masaganang kalagayan nang sa gayon, alalahanin din niya tayo kung tayo ay nasa kalungkutan o kahirapan. Kaya't huwag tayong tumulad mga kapatid sa ibang tao na ang karamihan sa kanila, nakakaalaala lamang sila sa kanilang tagapanglikha kung sila ay may problema, kung sila ay may sakit, kung sila ay nasa binit ng kamatayan o kaya't tumanggap ng balita na ang kanilang pamilya o ang kanyang mga mahal sa buhay ay may problema o may kapansanan. Ngunit kung wala silang problema, Nakakalimutan nila na mayroon tagapaglikha na nagbigay ng lahat sa kanila at ipinagkatiwala lamang ang lahat ng kanilang pinatamasa. So sa chapter 2 verse 152, ang sabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, ang kahulugan, Kung naalaala ninyo ako, aalalahanin ko kayo, kaya magpasalamat sa akin at huwag itakwil ang pananampalataya. So ito ang sinabi ng Allah, Fadkuru ni Adkurkum, Waskuru ni Walatakuru. Na ang ibig ipakahulugan, sabi ng Allah, kung naalaala ninyo ako, aalalahanin ko kayo. Kaya't magpasalamat sa akin at huwag itakwil ang pananampalataya. Ngayon din sa chapter 20 verse 14, ang sabi ng Allah, Katotohanan ako ang Allah, walang ibang Diyos maliban sa akin. Kaya paglingkuran ako at mag-alay ng palagi ang pagdarasal bilang pag-alaala sa akin. So ito ang sinabi ng Allah, Ang naniya na Allah, La ilaha ila ana, Faabud ni wakini salatal bikri. Katotohanan ako ang Allah, Walang Diyos maliban sa akin. Kaya paglingkuran ako at mag-alay ng palagi ang pagdarasal bilang pag-alaala sa akin. Sa chapter 29, verse 45, ang sabi ng Allah, at mag-alay ng palagi ang pagdarasal sapagkat ang pagdarasal ay nakapagpipigil sa masasama at hindi makatarulang gawain. Ang pag-aalaala sa Allah ang siyang pinakadakilang gawain sa buhay. Walang pag-aalinlangan ang Allah ang higit na nakaaalam sa lahat ng inyong ginagawa. So walang alinlangan na ang pag-aalaala sa Allah ay isa sa pinakadakilang gawain sa buhay ng isang tao, mga kapatid, mga kababayan. Kaya tuhulit ko, baliin natin ang laging maging God-conscious, ang laging ng nag-aalaala sa iyong taga-paglika, maging anuman ang iyong kalagayan. Ang sabi pa ng Allah sa chapter 13, verse 28, ang kahulugan, Yaong mga naniniwala, ang kanilang mga puso ay mapayapa at may kasiyahan sa pag-aalaala sa Allah. Walang alinlangan ang pag-aalaala sa Allah. Ang puso ay nagkakaroon ng ganap na kapayapaan at kasiyahan. So ang pag-aalaala ng lubos sa tagapaglika, ito ay nakapagbibigay ng kapayapaan at kasiyahan sa puso ng isang tao. May isang hadith, inulat ni Abu Huraira, radiyallahu anha, na ang propeta Muhammad sallallahu alayhi wasallam ay nagsabi. Ang sabi ng propeta, ang sino mang magsabi ng La ilaha illallah, wahdahu la syarika lah, lahul mulk, walahul ham, wahwa ala kulisya'in kadir, na isang daang beses ay tatanggap ng gantung pala, tulad ng gantimpalang ibibigay sa nagpalaya ng sampung alipin at isang daang mabubuting gawa ang itatala sa kanyang talaan ng gawa at isang daang kasalanan ang buburahin sa kanyang talaan at ang pagbanggit nito ay kanyang magiging panangga laban kay satanas sa araw na kanyang sinasabi ito hanggang sa gabi 
at walang sinuman ang makagagawa ng higit na mabuti kay Sarito maliban lamang sa yaong magsabi nito ng higit na marami. So ito ay inulat sa Sani Bukari na sinabi ng Propeta Muhammad, mga kapatid, mga kababayan, na ang sino man raw ang magsabi ng La ilaha illallah, wahdahu la syarika la, lahul mulk, walahul ham, wahua ala kuli siya in kadir, ng isang daang beses, siya ay tatanggap ng gantimpala tulad ng gantimpala ang ibibigay sa isang taong nagpalaya ng sampung alipin. At maliban roon, isang daang mabubuting gawa ang itatala sa kanyang talaan ng gawa. At isang daang kasalanan naman ang buburahin sa kanyang talaan. At sa tuwing siya ay magbabanggit dito, magiging panangga niya ito. Labay kay Satanas sa araw na kanyang sinasabi hanggang sa gabi. At ang sabi pa ng propeta, walang sino man raw ang makagagawa ng higit na mabuti kaysa rito maliban lamang sa yaong nagsasabi nito ng higit na marami. So inuulit ko ito ay mulat sa Sahih Bukhari. Ngunit ang kahulugan noon mga kapatid ng La ilaha illallah, wahdaw la syarika la, lahul mulk, walahul ham, wahwa ala kulisya'in kadir ay ganito, walang ibang Diyos na dapat sambahin maliban sa Allah. Wala siyang katambal. Siya ang nagmamayari ng kaharian ng buong sanlibutan at sa kanya lamang ang lahat ng pagkupuri at siya ang may kapangyarihan sa lahat ng bagay. So, napakadaling sabihin mga kapatid. So, maraming mga pag-aalaala sa ala ang dapat natin gawin mga kapatid at mga kababayan sa ating mga sa ating tagapaglikha. Si Propeta Muhammad, is be upon him, ay nagsabi sa isang hadith, sabi niya, na mayroong dalawang lupon ng mga kataga na napakadaling sabihin ng bibig, subalit ito ay napaka, napakabigat ang timbang sa Allah subhanahu wa ta'ala. So ang dalawang kataga na ito na sinabi ng Propeta na napakadaling sabihin ng bibig, subalit ito ay mabigat sa timbangan ng Allah ay ang Subhana lahi ladim, Subhana lahi wabihamdi na ang kahulugan, kaluwa lahat yan sa Allah ang dakila at ang lahat ng pagpupuri ay sa Kanya lamang. So, Subhana lahi ladim, Subhana lahi wabihamdi. Kahulugan, kaluwa lahat yan sa Allah ang dakila at ang lahat ng pagpupuri ay sa Kanya lamang. So, ganun din sinabi pa ng Propeta Muhammad, Peace be upon him, na ang mga salitang pinakamamahal ng Allah ay ang apat na kataga. Ito ay ang Subhanallah na ang kahulugan ng kaluwalhatian sa Allah. Alhamdulillah, ang lahat ng kapuri ay sa Allah. La ilaha illallah, walang ibang Diyos maliban sa Allah. At Allahu Akbar, ang Allah ang pinakadakila. So sinabi ng propeta na ang apat na kataga na pinakamamahal ng Allah ay ang mga katagang Subhanallah, Alhamdulillah, La ilaha illallah, wa Allahu Akbar. Ito ay inulat sa Sahih Bukhari. So, instead na magsasalita tayo ng hindi kapakipakinabang, mas maina mga kapatid na lagi tayong magbigas at pagbibigir. Pag-aalaala natin sa ating tagapaglika, ang sabi natin, Subhanallah, Alhamdulillah, La ilaha illallah, Allahu Akbar. Ganun din sinabi ni Aisyah radiyallahu anha, si Aisyah isa ito sa mga naging asawa ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. So ang sabi ni Aisyah radiyallahu anha, sa tuwi nang matutulog ang propeta, kanyang binibigkas ang sumusunod na tatlong kabanata ng banal na Quran. Ito ay ang Suratul Ikhlas, Al-Falaq at saka An-Nas. Itong hadith ay inulat sa Sahih Bukhari. So sinabi ni Aisha na ang propeta Muhammad, bago siya matulog, lagi niyang binibigkas itong tatlong maiksing chapter ng Quran. Ang Kul Huwallahu Ahad, Kul Audu Birabin Falaq, at Kul Audu Birabin Nas. At sinabi pa ng propeta, sumakanyanawa ang kapayapaan, ang sabi niya, ang panalangin sa pagitan ng Adan at Ikamat ay katotohan ng dinidinig ng Allah. So ang panalangin raw yung pag-alaala natin sa Allah, in between Adan, ang Adan yung call to prayer, at sa Ikamat, yung time natin between Adan at bago mag-Ikamat, tuwing tayo ay nag-aalaala sa Allah at nananawagan sa Kanya, ang sabi ng propeta, ito ay giringgin ng Allah subhanahu wa ta'ala. Yung bigger o pag-aalaala sa Allah between Adan at Ikamat. Kaya't ugaliin natin na pagkatapos ng Adan, 
Bago mag-ikamat, lagi tayong mag-alaala sa ating taga paglikha sapagkat ito ay very rewarding mga mahal na kapatid. Ganon din sinabi pa ng Propeta Muhammad Pisbi Apanhin na mayroong tatlong uri ng tao na ang kanilang panawagan o ang pag-aalaala nila sa Allah ay diringgin. So ang tatlong uri ng taong ito, una ay ang taong palagi ang nag-aalaala sa Allah. So kung ikaw ay tao na laging God-conscious, lagi kang nag-aalaala sa iyong tagapaglikha, ang iyong panawagan ay katiyakang diringgin ng dakilang lumikha ang Allah subhanahu wa ta'ala. At ang isang uri pa ng tao ay ang taong naapi. Kaya tiwasan din natin ang mga api ng ating kapwa. Sapagkat ang panawagan ng naapi sa tagapaglikha, ito ay diringgin ng ala o ng dakilang tagapaglikha. At ang isang tao pa ay ang makatarungang namumuno o tagapamahala. So whoever is the just ruler or leader, ang kanyang pag-aalaala at panawagan sa ala ay diringgin ito, mga kapatid, mga mahal na kababayan. Si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam sa isang hadith ay nagsabi rin, sabi niya, katakutan ang panalangin ng isang naaapi sapagkat walang may nakahad lang dito at sa Allah ito ay inulat sa Sahih Bukhari. So katakutan daw natin ang panalangin ng isang naaapi sapagkat walang hadlang ang kanyang panawagan o ang pag-aalaala niya sa Allah Subhanahu wa ta'ala between him and Allah ay walang hadlang. Ibig sabihin, katiyakan na ito ay diringgin ng Allah Subhanahu wa ta'ala. Kaya iwasan din natin ulit Katulad ng sinabi natin kanina, ang mga api ng ating kapwa, mga kapatid, mga kababayan. Sa isa pang hadith, si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ay nagsabi, Kung ang tao ay nagtitipon at inaalaala ang ala, ang mga anghel ay nakapaligid sa kanila. Ang biyaya nakapaligid sa kanila. Ang kapayapaan ay bumababa sa kanila at ang Allah ay nagsasalita sa kanilang mga malalapit sa kanya. So ito ay inulat sa Sahih Muslim. Sinabi ng propeta na kung ang mga tao raw ay nagtitipon upang alalahanin ang tagapaglikha, ang Allah, ang mga anghel ay nakapaligid sa kanila at ang biyaya nakapaligid din sa kanila at ang kapayapaan ay bumababa sa kanila at ang Allah ay nagsasalita sa kanilang mga malalapit sa kanya. Gayon sa isa sa, gayon din sa isa pang hadith sinabi ng Propeta Muhammad peace be upon him na ang Allah ay nagwika ito ulit ang hadith ko si sinabi ng propeta na ang Allah ay nagsabi ang sabi ng Allah malapit ako sa aking alipin kung inaalaala niya ako at nasa kanya ako kung naalaala niya ako kung inaalaala niya ako sa kanyang kalooban aalalahanin ko siya sa aking kalooban at kung inaalaala niya ako sa kanilang pagtitipon aalalahanin ko siya sa kanilang pagtitipon ng higit pa sa kanilang pag-aalaala sa akin Allahu Akbar so ito ang sinabi ng tagapaglikha malapit raw siya sa kanyang alipin kung ang kanyang alipin ay palagi ang nag-aalaala sa kanya at nandun doon din siya nandun doon din daw siya sa kanyang alipin kung ang alipin niya on ay laging nag-aalaala sa kanya kung inaalaala siya ng kanyang alipin sa kalooban aalalahanin din niya ang kanyang alipin sa kanyang kalooban Uban. At kung inaalaala siya ng kanyang alipin sa kanilang pagtitipon, aalalahanin din ng Allah yaong mga alipin niya na nagtitipon upang mag-alaala sa kanya. So ano ang kahalagahan at ang kabutihan ng pag-aalaala pa sa Allah mga mahal na kapatid, mga kababayan? Sa mga taong nag-aalaala lagi sa Allah subhanahu wa ta'ala, actually, sabi ng Propeta Muhammad, doon sa mga taong laging nag-aalaala sa Allah, ang mga anghel ay bumababa at pinaliligiran sila at muling aakyat ang anghel na ito sa Allah at tatanungin ng Allah. Datapwat, walang pag-aalilangan na nalalaman ng Allah kung saan ang galing ang anghel. Ngunit ito ang sinabi ng propeta, ito ang narasyon niya sa hadith. Na kapag ang mga tao raw ay nagtitipon upang mag-alaala sa Allah, ang anghel ay bumababa at pinaliligiran sila. At aakyat ang anghel sa Allah at tatanungin ng Allah kung saan ang galing. Ngunit alam ng Allah. So, aakyat ang anghel na nanggaling doon sa mga alipin na nag-aalaala, tatanungin ng Allah kung saan sila nanggaling. At sasagot ngayon ang anghel sa iyong mga alipin na pinupuri kanila. So ang sabi ng Allah sa anghel, nakikita ba nila ako? Ang sagot ng anghel, 
hindi ka nila nakikita o oh Allah. So ang sabi ng Allah, paano kung nakikita nila ako? Ang sagot ng anghel, lalo kanilang kapurihin at luluwalhatiin. Ang sabi ulit ng Allah, ano ang kanilang hinihiling? Ang sabi ng anghel, hinihiling nila o oh Allah na makamtan ang iyong paraiso. Ang sabi ng Allah, nakikita ba nila ang paraiso? Ang sagot ng anghel, hindi nila nakikita o oh Allah. Ang sabi ulit ng Allah, paano kung nakikita nila ito? Ang sagot ng anghel, lalo nilang hangarin at pagsikapan na makamtan ito. Ang sabi ulit ng Allah, ano naman ang kanilang iniiwasan? Ang sagot ng anghel, hinihiling nila o Allah na maiwasan ang impyerno. Ang sabi ng Allah, nakikita ba nila ito? Ang sabi ng anghel, hindi nila nakikita o Allah. Ang sagot ulit ng Allah, paano kung makita nila ito? Ang sagot ng anghel, lalo silang lalayo at lubha ang kanilang pagkakatakot dito. At silang mga nag-aalaala sa iyo o Allah ay humingi ng kapatawaran. Ang sagot ng Allah sa anghel, kayong mga anghel ang saksi na sila ay pinatatawad at mailalayo sila sa impyerno. Allahu Akbar. Ngunit ang sabi ulit ng anghel sa Allah o Allah, sa kanilang samahan, ay may isang taong makasalanan. Lumapit lamang siya at umubo, subalit iba ang kanyang layunin sa kanyang paglapit sa samang yaon. Ngunit ang sagot ng Allah, magbagayong man, pinatatawad na rin siya sapagkat siya ay nasasamahan ng mga matutuwid at nag-aalaala sa akin. Allahu Akbar. So ang ibig ipakahulugan dito, nung sabihin ng anghel, na ang sabi niya, O Allah, sa kanilang pagtitipon, may isang taong makasalanan na nakiupo. Subalit iba ang kanyang layunin sa paglapit niya sa samang yaon. Ngunit ang sagot ng Allah, gayon paman, pinatatawad na rin siya sapagkat siya ay nasasamahan ng mga matutuwid at nag-aalaala sa akin. So ang isang ipakahulugan pa, na maging ang anghel, hindi nila nalalaman ang tunay na nasa kalooban ng tao. Dahil ang tanging nakaalam lamang, walang iba kundi ang Allah subhanahu wa ta'ala. So maging tayo mga mahal kapatid, mga kababayan, wala tayong karapatang humusga sa ating kapwa sapagkat walang sino sa atin ang nakababasa sa tunay na nasa kalooban ng ating kapwa. Ang tanging nakaalam lamang, walang iba kundi ang Allah subhanahu wa ta'ala. Kaya sikapin din natin mga mahal na kapatid, mga kababayan, na tayo ay lumagi sa samahan ng mga matutuwid. Ibig sabihin matutuwid yung mga taong laging konsyos sa tagapaglikha. Sabi ng Allah sa chapter 5 verse 119 ang kahulugan, O kayong may pananampalataya, matakot sa Allah at humingi at I mean at lumagi sa samahan ng mga matutuwid. So this is a commandment from Allah. O kayong may pananampalataya, matakot sa Allah at lumagi sa samahan ng mga matutuwid. Ang Propeta Muhammad, peace be upon him, ay nagbigay payo tungkol sa magiging kasama at kaibigan. Tinanong ang Propeta, sabi sa kanya, sino ang dapat maging matalik na kaibigan? Sumagot ang Propeta, ang sabi niya, ang dapat maging matalik na kaibigan ay siyang tinutulungan ka kung inaalaala mo ang Allah at inaalalahanan ka kung nakakalimutan mo ang Allah. At muli siyang tinanong, sino naman ang hindi mabuting kaibigan? At muling sumagot ang Propeta, ang sabi niya, ang hindi mabuting kaibigan ay siyang hindi ka tinutulungan kung inaalaala mo ang Allah at hindi ka pinaalalahanan kung nakakalimutan mo ang Allah. Sumuli siyang tinanong, sino ang pinakababuti sa lahat ng tao? So sumagot ang propeta, sabi niya, siya na kapag nakikita mo ay naalaala mo ang Allah. So katulad ng nasabi natin mga kapatid, dapat lumagi tayo sa samahan ng mga taong matutuwid, laging God-conscious, laging nag-aalaala sa tagapaglikha, at laging pinag-uusapan ang tagapaglikha. At mayroon din aktwal yung isang taong nagsabi na may panawagan daw o panalangin na hindi dinidinig ng Allah. So aktwal ito ay itinanong sa isang maalam na Muslim. Ang sabi sa kanya, doon sa isang maalam, bakit may mga panalangin na hindi dinidinig? Hindi ba sinabi ng Allah sa banal na Quran, tumawag sa akin at diringgin ko ang inyong panawagan 
at nanawagan kami sa kanya. Ngunit hindi niya kami dinilig sapagkat mga kapatid, mga kababayan, ang sabi ng Allah sa banal na Quran, sa chapter 4, verse 60, ang kahulugan, tumawag sa akin at diringgin ko ang inyong panawagan. So ang sabi ng isang tao na ito na nagtanong doon sa maalam na Muslim, nanawagan kami sa Allah, ngunit hindi niya kami dinilig. So ang sabi ng maalam na Muslim doon sa tao, sabi niya, kaya hindi dinidinig ng Allah ang inyong panawagan dahil ang inyong puso ay patay na sa sampung kadahilanan. So ano ang sampung kadahilanan na ito mga kapatid, mga kababayan? Pakinggan natin mabuti. Ang sabi ng maalam na Muslim doon sa tao na nagtanong, na nanawagan daw siya sa Allah, ngunit hindi dininig, ang sabi niya, pakinggan natin at liniin natin mabuti. Kilala mo ang Allah, ngunit hindi mo ginagampanan ang tungkulin mo sa Kanya. So kilala mo ang iyong tagapaglikha, ang iyong Panginoon. Ngunit hindi mo ginagampanan ang iyong tungkulin sa Kanya. How will you expect na yun na diringin niya ang iyong panawagan, kapatid, kababayan? Ang pangalawa, ang sabi niya, nababasa mo ang Quran. Ngunit hindi mo sinusunod ang mga turo nito. So binabasa mo ang Quran na ito ay mga kapahayagan, salita, batas, utos ng Allah subhanahu wa ta'ala. Ngunit hindi mo sinusunod ang mga itinuturo nito. Kaya paano niya rin din ang iyong panawagan? Pangatlo ang sabi niya, sinasabi mo na mahal mo ang propeta. Ngunit lumalabag ka sa kanya at hindi mo sinusunod ang pamamaraan ng kanyang buhay. So katulad ng sinabi natin kanina, ang ating pagsamba mga kapatid, mga kababayan, magiging katanggap-tanggap lamang ito kung ito ay nasa pamamaraan ng propeta. So ang sabi sa kanya, sinasabi mo na mahal mo ang propeta, ngunit lumalabag ka sa kanya at hindi mo sinusunod ang pamamaraan ng kanyang buhay. So sa madaling sabi, dapat natin tularan, pamarisan ang propeta mga kapatid, sapagkat siya ay isinubo upang maitama natin ang ating pagsamba sa ating tagapaglika, tularan, sundan at pamarisan natin ang propeta sallallahu alaihi wasallam. So ang pang-apat na sinabi niya, sinasabi mo na laban ka sa demonyo o sa satanas, ngunit siya ang iyong sinusunod. So you are claiming that you are against Satan, ngunit ang sinusunod mo ay mga satanic. Kaya pa paano din hindi na iyong panawagan? Ang panglima ang sabi niya, sinasabi mo na ninanais mo ang paraiso, ngunit ang iyong mabubuting ginawa ay hindi sapat upang makamtan mo ito. So sinasabi mo that you are ways wishing, you are aiming paradise. Ngunit yung mga good deeds mo, it's not enough para makamtan mo ito. At ang pang-anim ang sabi niya, sinasabi mo na natatakot ka sa impyerno, ngunit hindi mo ito iniiwasan. So sinasabi mo rin daw, natakot ka sa impyerno, ngunit hindi mo ina iniiwasan. Ibig sabihin, sinasabi mo na natatakot ka sa impyerno, Ngunit ang iyong mga ginagawa in your day-to-day -day life ay ang bagay na maglilid aktwali sa iyo patungong impyerno. So ang pangpito ang sabi niya, sinasabi mo na ang kamatayan ay katotohanan. Subalit hindi mo inihahanda ang iyong sarili. Kaya paghandaan natin mga kapatid bago dumating sa atin ang kamatayan. Papano natin paghandaan? Of course, lagi tayong mag-God conscious, lagi tayong mag-alaala sa Allah, gampanan natin ng buong katapatan ng ating tungkulin sa Kanya. At ang pangwalo ang sabi niya, ginugugol mo ang iyong panahon sa pagpuna ng kamalian ng iba, subalit nakakalimutan mo ang iyong kamalian at kasalanan. So, ginugugol mo ang panahon mo sa pagpuna sa mga pagkakamali ng iba, ngunit yung sarili mong pagkakamali, at sarili mong kasalanan ay napapabayaan mo, nakakalimutan mo. May kasabihan bago natin linisin ang bakuran ng iba, yung sariling bakuran muna natin ang ating linisin kapatid, mahal na kababayan. Ang sumunod, ang sabi niya, maraming biyaya ang tinatanggap mo mula sa Allah, subalit hindi ka tumatanaw ng utang na loob sa Kanya. So ang pang-araw-araw na pumuhay natin, ang buhay natin, buong buhay natin, utang na loob natin mga kapatid, mga kababayan sa ating tagapo, nakilang tagapaglikha. Kaya tulad ng nasabi natin kanina sa pasimula pa lamang, na huwag nating ugaliin na nakakaalaala lamang tayo sa ating tagapaglikha kung mayroon tayong sakit, kung mayroon tayong problema, o kaya ay tayo nasa bingit ng kamatayan. Ang turo ng tamang pananampalataya, anuman ang ating maging katayuan, we have to be always God-conscious. Maging 
mag, 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 mapagpaalaala lagi tayo sa ating dakilang tagapaglikha. At ang panghuli, ang pangsampo, ang sabi niya, nakipaglibing ka sa iyong namatay na kamag-anak at kaibigan at nakita mo ang patay. Ngunit hindi ka nagkaroon ng babala rito. So you have witnessed ng patay. Naranasan mo na makipaglibing sa iyong mga kaibigan, sa iyong mga kamag-anak. Ngunit hindi ka nagkaroon ng babala. Kaya nga sa Islam, mga kapatid, mga kababayan, ini-encourage ang bawat Muslim na kapag may kapwa Muslim na namatay, kung may kakayahan sila na makipaglibing, ay dapat silang makipaglibing. Sapagkat kung ginagawa mo ito, habang ikaw ay nakasunod sa inilibing o nasaksihan mo kung paano inililibing, magiging God-conscious ka. Magkakaroon ka ng refleksyon sa sarili mo. Magpaalaala ka. Iisipin mo na darating ang panahon ikaw ay susundan rin at ikaw ihahatid sa libingan at ikaw rin ang inilibing. So kung inuugali natin ito, katiyakan mga kapatid na tayo ay laging God-conscious. Lagi nang nagpaalala sa ating tagapaglikha. So ang sabi ng Muslim na maalam, kaya sa mga sampung kadahilan ng yaon, papano diringgin ang iyong panawagan. So ang sabi pa ng Allah sa chapter 4, verse 110, ang kahulugan, at ang sino mang gumawa ng kasamaan o kamalian sa kanyang sarili, subalit pagkatapos niyang gawin, ay humihingi ng patawad sa Allah, kanyang makikita na ang Allah ay ang mapagpatawad ang maawain. So this is what Allah said. Sino man raw ang gawa ng pagkakamali o pagkakasala sa kanyang sarili, ngunit right after committing such a mistake or a sin, siya ay kaagad-agad na humihingi ng kapatawaran sa Allah, makikita niya na ang Allah ay mapagpatawad. Mahabagin. Of course, katiyakan alam natin lahat. Masama ang gumawa ng kasalanan, mga kapatid, mga kababayan. Ngunit higit na masama na nagkasala ka, hindi ka marunong humingi ng tawad sa iyong tagapaglikha. Kaya mga malang kapatid, ugaliin natin ang laging nag-aalaala sa ating tagapaglikha. Sumamba lamang tayo sa Kanya dahil ito ang layunin at tuwali ng pagkakalikha sa atin ang sumamba sa Allah. Ang sabi ng Allah sa chapter 51, verse 56, Wama kalakul jinna walin sa ila liabudun ang kahulugan, nilikha ko lamang ang jin at ang tao upang sambahin ako. So the first and foremost reason, the prime reason kung bakit ay nilikha ng Allah, mga kapatid, mga kababayan, ay ang sumamba tayo sa ating taga. Pagilikha. Ang sabi ng Allah sa chapter 3, verse 102, ang kahulugan, o kayong naniniwala, matakot sa Allah kung paano siya dapat katatakutan at huwag mamatay na wala sa kalagayang Islam. Yaon sumusunod, sumusuko at tumatalima sa Allah subhanahu wa ta'ala. So mga mahal na kapatid, mga mahal na kababayan, bago maging huli ang lahat, isang pakiusap, naihanda natin ang ating mga sarili. At ugaliin natin mga kapatid, mga kababayan, ang lagi nang nag-aalaala sa ating tagapaglikha. Katotohanan mga kapatid, tayong lahat ay magwawakas sa mundo ito. So bago maging huli ang lahat, inuulit ko, ugaliin natin ang laging nag-aalaala sa ating tagapagigha. Nang sa gayon, kung bawian niya tayo ng buhay, hindi tayo magsisisi. Hindi tayo matatakot na humarap sa kanya sapagkat habang tayo nabubuhay, we are doing our duties and obligations towards our Creator. Katotohanan na tayong lahat ay magwawakas at harap sa ating tagapaglikha. Ang sabi ng Allah sa Banang Al-Quran, Afahasibutum ana mga kalaknakum abasan, wa anakum ilay na laturjaun na ang kahulugan ng sabi ng Allah, inaakala ba ninyo na kayo ay nilikha ko na parang laruan lamang? Hindi ba ninyo iniisip na kayong lahat ay babawian ko ng buhay at magbabalik kayo sa akin upang kayo ay magsulit sa lahat ng inyong mga ginawa? So katotohanan at walang pag-aalilangan mga mahal na kapatid, tayong lahat ay nagmula sa Allah at magbabalik. Para sa karagdagang kaalaman, mangyaring tumawag po lamang sa mga numerong ito, 4454900 o di kaya 4916065 tax 4970126 o sumulat sa amin sa pamamagitan ng address na ito Islamic Propagation Office in Rabwa, Riyadh, Kingdom of Saudi Arabia. PO Box 29465, Riyadh, 11457. 
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته